攻占斯拉维扬斯克的大战开始，而西方正在为乌军战败做铺垫。泽连斯基已经认识到了这一点。观众朋友、网友朋友，大家好，我是付前少。最近几天，当世界的目光盯向北顿涅茨克的战况时，俄军与乌军为争夺斯拉维扬斯克市控制权的战斗已经打响。在斯拉维扬斯克和邻近的克拉马托尔斯克，乌克兰军队建立了一个面积超过170平方公里的密集防御阵地。而攻占斯拉维扬斯克对于俄罗斯军队来说非常重要，因为这是对乌东地区的乌军。形成一个大包围圈的关键所在。可以说，俄罗斯军队在顿巴斯地区采取的稳扎稳打的战术继续获得成功。虽然战线的变化会有反复，俄军的推进速度也很缓慢，但是乌军几乎看不到翻盘的希望。西方现在的评估结果是，乌克兰军队正在蒙受巨大损失，因为俄军的火炮数量比乌军多出二十倍，弹药数量更是多出了四十倍。这场以炮战为主要特征的交火，正在变成让美国和西方国家难以承受的心理折磨。相比于战线缓慢的变化，乌克兰现在面临的最大危机是西方国家已经出现了厌战的苗头，甚至连施压乌克兰、希望泽连斯基政府能够做出让步的声音都出现了。泽连斯基最近承认，一些国家的领导人开始向乌克兰施加压力，促使其接受一个对俄罗斯有利。但乌克兰不想要的结果，战争越往后，可能对普京就越有利。为了稳住西方国家，并获得更多的军事援助，乌克兰军队目前也急于表现出还有希望战胜俄军的能力。问题是，还真有这样的能力吗？当下，乌军正在等待西方援助的海马斯火箭炮的到来，期盼他们能够改变乌东地区的战局。现在，积极援助乌克兰的西方国家会不会变少？关键要看乌军的表现了。当美国和欧盟对以俄罗斯较量下去的决心已经动摇，开始为乌克兰战局找出路，为俄乌两国的外交和解铺路时，乌克兰是否应该割地求和，已经变成了西方国家最想知道的答案。拜登前几天说，在这条路线上的某个时刻，将会有一个通过谈判达成的解决方案。这意味着美国也希望乌克兰能以。俄罗斯通过谈判解决冲突，已经没有战斗到底的迫切性了。一个月之前，布林肯和沙利文还在频频地强调，希望看到一个自由独立的乌克兰和一个被孤立、被削弱的俄罗斯。而现在，西方媒体的民调却显示，几乎一半的美国人认为乌克兰会失败，西方国家因此不得不接受俄方战果，并为此做出外交安排。此外，美国和意大利还在联合国唱双簧戏。意大利向联合国秘书长提交了一份乌克兰和平计划，美国驻联合国大使则声称支持意大利的倡议。马克龙随后也表示，就算俄罗斯进攻乌克兰有错，也不能被羞辱，这样才能为外交解决冲突留下余地。马克龙还透露，自己原本就是泽连斯基与普京之间的调解人，而德国的态度也很微妙。该国在援助乌克兰问题上表现得不那么积极，曾一度被认为是最不受乌克兰民意欢迎的西方国家。德国是受俄乌冲突影响最大的欧洲国家之一，该国对乌克兰军事援助不积极，骨子里恐怕是希望能够促进俄乌谈判，以便早日结束这场冲突。当欧洲大国都希望俄乌双方通过和谈解决问题时，美国的态度其实是同意的。白宫只提出了和谈与让步的条件，不能没有乌克兰参加的要求。这本身就是废话。所以，西方施压乌克兰，最终在谈判桌上让步，可能是解决俄乌冲突的最终出路。为了终止战争，俄乌双方展开相应的谈判是必然的。那么，为何乌克兰到现在还不愿意谈呢？就是因为他们无法接受俄罗斯提出的条件。所以。俄乌冲突还会持续一段时间，直到西方国家对援助乌克兰的耐心被耗尽。当然，也得让泽连斯基彻底看清西方的真面目才行。总体而言，俄乌两军在交战过程中的胜负结果，西方对俄经济制裁和高科技禁运所带来的影响，西方民众对战争看法的心理变化，最终会推动一个解决俄乌冲突的方案出台。如果威逼俄罗斯不能成功，
，美国和西方国家很可能就会转而为乌克兰战败做准备，也给自己找条退路。这很现实，也很残酷。好，今天的评述就到这里，谢谢大家收看，我们下期再见。